तर मी मॅथमॅटिक्स फर्स्टमधल्या काही इम्पॉर्टंट थेरम्स आणि प्रॉपर्टीज तुम्हाला सांगणार आहे की ज्या कंपल्सरी आहेत तुम्हाला करायच्याच आहेत मॅथ्स फर्स्टमधनं मॅथ्स फर्स्टमध्ये असे तीन चॅप्टर आहेत की ज्या तीन चॅप्टरमधल्या थेरम्स आणि प्रॉपर्टीज एक्झाममध्ये विचारले जातात तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट चॅप्टर आहे ट्रिग्नामेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नामेट्रिक फंक्शनमध्ये जे ॲप्लिकेशन ऑर सोल्युशन ऑफ ट्रँगल आहे ही जी कन्सेप्ट आहे या कन्सेप्टमध्ये कोसाईन रूल आहे कोसाईन रूल आणि साईन रूल पण साईन रूलचा प्रूफ कधी विचारला जात नाही पण त्यातली त्यात कोसाईन रूल जो आहे कोसाईन रूलचे तीन स्टेटमेंट आहेत त्या तीन स्टेटमेंटपैकी कुठलेही एक स्टेटमेंट म्हणजे इन ट्रँगल ए बी सी विथ युज्युअल नोटेशन्स प्रू दॅट बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस टू ए सी कॉस बी हे कोसाईन रूलचं स्टेटमेंट आहे हे विचारलं जाऊ शकतं त्याच्यानंतर इन अ ट्रँगल ए बी सी कॉस ए इज इक्वल टू साईन बी मायनस कॉस सी दॅन शो दॅट दॅट ट्रँगल इज अ राईट अँगल ट्रँगल अशा टाईपचे जे क्वेश्चन आहेत तो तो एक क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा त्याच्यामध्येच इन अ ट्रँगल ए बी सी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू एस दॅन प्रू दॅट कॉस ए बाय टू इज इक्वल टू एस इन टू ब्रॅकेट एस मायनस ए डिवाइड बाय बी सी तर या तीन प्रॉपर्टीजचे चान्सेस आहेत की ट्रिग्नामेट्रिक फंक्शनमधून हा पार्ट विचारला जाऊ शकतो मागच्या वर्षी नेपियर सॅनॉलॉजी विचारलं गेलं होतं तर थेरम्स आणि प्रॉपर्टीजमध्ये ट्रिग्नामेट्रिक फंक्शनमध्ये हा पार्ट या येणाऱ्या एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट आहे मग याच्यानंतरचा जो चॅप्टर आहे की पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनमध्ये फक्त दोन थेरम आहेत से एवरी सेकंड डिग्री होमोजिनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाय दॅट इज ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो रिप्रेझेंट्स पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन किंवा एक सेकंड थेरम आहे टू फाइंड द अँगल अक्यूट अँगल बिट्वीन द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स फाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो दॅट इज टॅन थेटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेअर मायनस ए बी डिवायडेड बाय ए प्लस बी तर हा मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनमधला या दोन थेरमपैकी एक थेरम प्रत्येक अल्टरनेट इयरला विचारला जातो शंभर टक्के ओके तर हे दोन्ही थेरम्स करायचे आहेत तिसरा चॅप्टर आहे व्हेक्टर व्हेक्टर हा थोडासा थेरॉटिकल चॅप्टर आहे त्याच्यामुळे स्टुडंट्सला तो नको नको वाटतो त्याच्यामुळे टोटल सात थेरम्स आहेत व्हेक्टरमध्ये पण त्या सात थेरमपैकी पहिला थेरम जो आहे इफ ए बार अँड बी बार आर एनी टू नॉन झिरो अँड नॉन कोलिनर व्हेक्टर्स दॅन प्रू दॅट एनी व्हेक्टर आर बार को प्लॅनर विथ ए बार अँड बी बार कॅन बी युनिकली एक्सप्रेस ॲज आर बार इज इक्वल टू टी वन टाइम्स ए बार प्लस टी टू टाइम्स बी बार या थेरमचे मॅक्सिमम चान्सेस आहेत की हा थेरम एक्झामला विचारला जाऊ शकतो किंवा त्याच्यानंतरचा जो सेकंड थेरम आहे प्रो दॅट द व्हॅक्टर्स ए बार बी बार अँड सी बार आर को प्लॅनर इफ अँड ओनली इफ देअर एक्झिस्ट नॉन लिनियर नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार इज इक्वल टू झिरो ओके हे दोन थेरम इम्पॉर्टंट आहेत मग त्याच्यानंतर शो दॅट वॉल्युम ऑफ पॅरल पॅट विथ कोटर्नस एजस ए बार बी बार अँड सी बार इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी हा एक पॉइंट ताचमदे इम्पॉर्टंट आहे किंवा जो सेक्शन फॉर्म्युला आहे इफ सी बार डिवाइड्स सेगमेंट जॉइनिंग ए बार अँड बी बार इन द रेशो यम इज टू यन दॅन सी बार इज इक्वल टू यम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइड बाय यम प्लस एन हा सेक्शन फॉर्म्युला आहे किंवा त्याच्यामध्ये लास्टचा जो पार्ट आहे व्हेक्टरमध्ये ॲप्लिकेशन ऑफ फॅक्टर्स इन जिओमेट्री तर त्याच्यामध्ये दोन कन्सेप्ट्स आहेत ज्या विचारल्या जाऊ शकतात एक्झामला द अँगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज राईट अँगल ओके टेक्स्टबुकमध्ये याचं सोल्युशन आहे किंवा द मिडियन ऑफ अ ट्रॅपॅझियम इज पॅरल टू पॅरल साईड ऑफ द ट्रॅपॅझियम द लेंथ ऑफ मिडियन इज हाफ ऑफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू पॅरल साईड हा एक क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये ॲप्लिकेशन ऑफ फॅक्टर्समध्ये तर हा जो पार्ट आहे व्हेक्टरमधला म्हणजे पहिले दोन थेरम सेक्शन फॉर्म्युला वॉल्युम ऑफ पॅरल पाईप आणि ॲप्लिकेशन ऑफ व्हेक्टर्स हे दोन ॲप्लिकेशन तर या सहा पॉईंटपैकी एक पॉईंट विचारण्याचे चान्सेस मॅक्सिमम आहेत तर इट इज ॲडवाइजेबल फॉर स्टुडंट की हा जो पार्ट आहे हा पार्ट तुम्ही टेक्स्ट बुकमधून प्रिपेअर करू शकता 